老匹夫，这么多年用着我郭家的银子，现在想撇个干净可没那么容易。郭能深吸一口气，心想是该给自己留条后路了。这老匹夫是指望不上了，只能先将家中老小送走，再去南面把该亲的人杀清除尽。你让郭顺找个隐蔽的地方，将那少夫人和几个小少爷送走。少爷，顺子办事去了。郭能怒气疼的一下又起，怒骂道：“不会找人将他叫回来，还用本少爷教你不成？”小厮被吓得打个寒战，连连点头应下。到了下午时分，苍兰院内百无聊赖的莲花翻出一本画本来，看到精彩处更是连声叫好：“好，过瘾极了，就该这么来。”主子，这书真有这么好看吗？具体讲了什么？您跟我们说说。莲花轻咳两声，故作姿态道：“小橘子，送点瓜子点心蜜水来，我慢慢跟你们讲。”早给主子准备好了呢。嗯，不错不错，小橘子，从今往后便提拔你做苍兰院的掌事太监，掌管其余人等。小橘子笑了笑。<笑>这是齐嬷嬷已与他交代过。渣，奴才遵旨。说完此事，莲花便开始说起话本里的故事。说到好笑之处，自己便忍不住先大笑出声。<笑>这时，皇帝恰巧从星辰殿归来，看到莲花如此高兴，好奇问道：“在说什么？这么高兴？”啊，爷，您回来了呀！我在给小橘子他们讲话本里的故事呢。爷这么晚回来，饿了吗？我去给您弄点吃的呀。皇帝摇了摇头：“朕还不饿。”奶奶，随朕进来，朕有话与你说。莲花乖乖点头。等进到内室，皇帝开口道：“奶奶，朕已让张庆去安排你祖婶进宫侍仪，想来不多时日，你便能见到祖婶了。”莲花闻言眼睛一亮：“真的吗？”皇帝点了点头。可想好了与祖婶相见时说些什么？莲花皱起眉头，沉思片刻，摇了摇头：“想说的话太多太多，突然就不知道该说些什么了呢。不过最重要的，还是想问问祖婶有没有爹娘和哥哥他们的消息呢？”皇帝闻言沉默下来。他如今还未查探到莲花父母的消息。莲花见皇帝脸色不对，反应过来，连忙安慰道：“没事没事，也不急呢。能见到祖婶，我就已经很开心了呢。”看到如此善解人意的莲花，皇帝脸上也是浮现出笑容，郑重说道：“楠楠放心，朕一定会找到你父母的。”数日后，母亲病情好转，莲木便独自前往国子监准备应保之事。而这消息很快就传到皇帝这里。万岁爷，国子监那边来了消息。说太仁府跛足考生莲木已至，现下正在国子监里头请求示下。真够快的！太仁府那帮闹事的考生不说这跛子是心虚跑路了吗？怎这么快就来了？不会骑了千里马吧？这位跛足考生因他母亲得了重病，来不及等完全放榜，便匆匆赶回京中居住之所，坐的牛车行路艰难，才刚赶回来，看到了官府告示。今日便去了国子监应考。原来如此，此人竟是个大孝子，哪像那帮闹事的考生，嘴里的心虚之人。这些考生无事生非，该罚。在殿中，众人心思各异之时，皇帝问道：“他的母亲现下如何？”回万岁爷，他的母亲现下已无忧，只是说身子还有些虚，还需调养。太傅想了想，得为自己将来的门生做打算了，于是向上道：“万岁爷，以臣之见，此考生心怀坦荡。”这徇私舞弊之事，只怕十有八九是太原府考生无中生有，不时也。万岁爷，这考生对他母亲一片孝心，令臣十分动容。自古以来，科举事端不少，其中多少事端是由考生心生妒忌而来。微臣听说联名闹事的大多是落榜的秀才，想来此事定是妒忌贤才，造谣生事。皇帝心里有数，却仍旧道：“现下还不能妄下断言，还是等考了再说，让人在国子监中暂居，三日后在国子监外开考。若无旁事，便都退下。”吧，等大臣们退下。皇帝想了想，对张庆吩咐道：“准备准备，三日开考时，朕微佛去国子监看看。”张庆愣了愣，连忙点头应下。没想到这个跛足学子，竟让万岁爷动了微佛私访的念头，得赶紧通知胡淼淼那个胖子安排护卫事宜。此时的苍兰院，莲花被画本里的烤鸡勾起了馋虫，正督促着小林子烤鸡呢。小林子，你的炭滴了那么多油下去。都起火冒黑烟了，快快用钳子将那冒黑烟的炭火拨开，不能让黑火燎着，烤鸡会变黑的。方才说过了的呀。哦，我犊子，奴才没留神。笨蛋，你眼睛就没离开过烤鸡，又怎留神得到？快将你的眼神挪一挪，烤鸡的眼观四路，知晓不？奴才记下了。这时，苍兰院外，上宫局的副总管带着个小太监快步走来，刚到院门口。就闻见里面飘来的香气，怎么这么香？像是什么？像像是烧鸡的味道，也像也不像。烧鸡没那么香，御膳房如今做的菜能香这么远了？一旁的小太监提醒道：“刘公公，苍兰院的膳食向来是不用御膳房供的。”哦，咱家差些忘了这茬，只怕连主子的人自己做的，不想那么多了。
。待会儿见到连主子和齐嬷嬷，小狗子，你给咱家鸡领些，招子放量了，好好敬着。便是苍兰院里奴才，也得敬着些，尤其是冯吉，可知晓了？刘公公，您就放心吧，小的将您的话牢牢记着呢，都知晓的。刘公公点了点头，咱家带你来也是为了给你露脸的机会，待会儿看咱家眼色行事，好好办差，有你出头之日。多谢刘公公提携，小的莫齿难忘。嗯所谓一人得道，鸡犬升天便是如此。苍兰院里的人，无论是谁，往后都万万不可得罪，即便是贵妃，也没脸主子得宠呀。片刻后，小青将两人带到莲花面前。主子，小吉子的衣裳来了。莲花兴奋凑过去，盯着托盘里的衣裳帽子，连连赞叹：“哇，生了官的衣裳果真不同呢，这料子就比没生官的好，腰带上的花纹也好看了不少呢，比素的好看多了。”是呢，主子，方才奴婢第一眼瞧见，也是这般觉得的。瞧瞧这靴子。看着厚实，好似牛皮做的呢。下雨天不漏水，这帽子也比普通的瞧着贵，上头还有刺绣，但这绣的不赖。这时小林子也起身瞧了瞧，主子，奴才怎瞧着小吉哥这套衣裳比旁的好看？不错不错，英雄所见略同。齐嬷嬷看着这一幕有些无言、啊，这小闺女一遇到高兴的事就忘了别的。瞧瞧，光顾着看衣裳。马上公局来的那两个大活人都给忘了，哎，于是齐嬷嬷轻咳两声，得了提醒的莲花，这才注意到小青身后的两人。刘公公见莲花看过来，当机立断，带着小狗子立即行礼。上公局副管事刘大友，上公局小狗子，参见莲主子，莲主子吉祥，参见齐嬷嬷，愿嬷嬷福泰安康。莲花走出两步，一本正经的咳了咳，起来吧，两位辛苦了。不辛苦，不辛苦，连主子换咱家小刘子便好。莲花瞧了瞧刘公公这身板，腰粗腿短，大饼脸的，与小刘子可不搭。不合适，不合适，还是叫你刘公公好了。便衣连主子，您高兴，奴才便高兴。